அதனாலதான் எதை பத்தியுமே கவலைப்படாம தான் மூச்ச கொடுத்து உன் உயிரை காப்பாத்திருக்கா அம்மா நீங்களா எதையாவது கற்பனை பண்ணி பேசாதீங்க என் உயிரை காப்பாத்துறதால அவங்க மேல எனக்கு பெரிய மதிப்பும் மரியாதையும் இருக்கு ஆனா அதை வச்சுக்கிட்டு அவங்க என்ன விரும்புறாங்கன்னு சொல்றதெல்லாம் இட்ஸ் டூ மச் மா இல்லப்பா அவளே எங்கிட்ட நேரடியா அவ விருப்பத்தை சொன்னான் எனக்கும் யூகிக்கும் கல்யாணம் பண்ணுவீங்கன்னு எங்கிட்டே கேட்டாப்பா என்னமா சொல்றீங்க ஆமா ஒரு பொண்ணு அவளை வாய் விட்டு கேட்டதுக்கு அப்புறம் நான் என்னப்பா சொல்ல முடியும் அவளை பார்த்தாலும் எனக்கும் நல்ல விதமா தான் படுது எங்க எல்லாருக்கும் அவளை பிடிச்சிருக்கு அதான் அவளையே உனக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சிடலான்னு நினைக்கிறேன் ஆமாண்டா எங்களுக்கும் பிடிச்சிருக்கு நீ அவளே கட்டிக்கோ ஆமாண்ணா அவங்க பாக்குறதுக்கு ஸ்மார்ட்டா இருக்காங்க நீ சரின்னு சொல்லுனா ஜோசியரும் ரெண்டு மாசத்துக்குள்ள கல்யாணம் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காருல்ல அதான் உன்ன விரும்புற பொண்ணையே உனக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சா நல்லா இருக்கும் நினைக்கிறான் பண்ணும் பாட்டுக்கு நம்ம வீட்டுக்கு வந்துட போற நீ அந்த பொண்ணு விருப்பம் இருந்தா தான் அவங்க வீட்டுக்கு போ போறீங்க அப்படி இல்லன்னா விட்டுருங்க அது ஒரு பிரச்சனை இல்லையே இன்னொரு விஷயம் தெரியுமா உனக்கு உன் மேல இருக்க பிரியத்தினால அவங்க அப்பா கூட சண்டை போட்டுட்டு இன்னைக்கு இங்கே தங்குற மாதிரி வந்துட்டா நான் தான் புத்திமதி சொல்லி அனுப்பி வச்சேன் என்னமா சொல்றீங்க ஆமாம்பா உன் கூட வேலை பார்க்க கூடாதுன்னு அவ அப்பா கட்டாயப்படுத்தி இருக்காரு அவ முடியாதுன்னு சொல்லியிருக்கா அப்புறம் அவர் ஆபீஸ்க்கு போன் பண்ணி உங்க ரெண்டு பேரை பத்தியும் தப்பா வேற பேசியிருக்காரு அதான் அவர் கூட சண்டை போட்டுட்டு இங்க வந்துட்டா நடக்கிறவளாதான்பா <laughs> பணம் காசு சீர்சனத்தியோட ஒரு பொண்ணு நம்ம வீட்டுக்கு கல்யாணம் பண்ணிட்டு வர்றத விட உன்ன விரும்புற ஒரு பொண்ணு நம்ம வீட்டுக்கு மருமகளா வர்றதுதான்பா முக்கியம் வைஷு விருப்பத்தோட வரா அவளை நம்ம வேண்டான்னு சொல்லக்கூடாது அதெல்லாம் சரிமா ஆனா வைஷுவோட அப்பா அம்மா நீ எதுக்கு அவங்க அப்பா அம்மாவை பத்தி யோசிக்கிற தெரியாத ஒரு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு அவங்க அப்பா அம்மாவை பத்தி கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் தெரிய வந்தா நாம அவங்க உறவே வேண்டான்னு சொல்லி ஒதுங்கிட மாட்டோம் அதே மாதிரி இதுலயும் ஒதுங்கிக்கலாம் எனக்கு வைஷுவோட அப்பா அம்மா மட்டும் பிரச்சனை இல்லமா பவானி மேடம்க்கும் வைஷுவோட வீட்டுக்கும் ஆகவே ஆகாது நான் வைஷுவ கல்யாணம் பண்ணிக்க ஒத்துக்கிட்டா அவங்க என்ன நினைப்பாங்க அவங்களுக்கும் நமக்கும் இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப் உடஞ்சு போயிடாதா டேய் இது உன் லைஃப்டா பவானி மேடத்துக்காக நீயே யோசிக்கிற அவங்களுக்கும் உன் கல்யாணத்துக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்ல உன்ன விரும்புற வைஷுவ நீ கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா உன் ஃபியூச்சர் நல்லா இருக்கும் இல்ல அவ சொல்றது சரிதானப்பா இதுல மாயாவோட குடும்பத்தை பத்தி யோசிக்கிறதுக்கு என்ன இருக்கு அவங்க நமக்கு தெரிஞ்சவங்க மட்டும் தானே நெருங்கின உறவுக்காரங்க ஒண்ணு இல்லையே ஏமா உறவுக்காரங்களா இருந்ததா நீங்க அதை யோசிப்பீங்களா நமக்கு நல்லது நினைக்கிற யாரா இருந்தாலும் அவங்க நமக்கு உறவுக்காரங்க தாம்மா சரிப்பா உனக்கு இப்படி ஒரு சங்கடம் இருந்தா நானே நேர்ல போய் மாயாவோட அம்மா கிட்ட பேசுறேன் அவங்களுக்கு எந்த சங்கடமும் இல்லைன்னா உனக்கு சம்மதம் தானே சட்டுன்னு என்னால எதுவும் சொல்ல முடியாது எனக்கு ஒரு நாள் டைம் கொடுங்க நான் யோசிச்சு சொல்றேன் அம்மா என்னம்மா அண்ணன் புடி கொடுக்காம பேசிட்டு போது அவன் கொஞ்சம் யோசிக்கட்டும்மா அவனை பத்தி எனக்கு நல்லா தெரியும் அவன் நல்ல முடிவா தான் சொல்லுவான்
என்னமோ ஒரு நிமிஷம் கூட இனிமே இந்த வீட்டில் இருக்க மாட்டேன்னா அவ்வளோ ரோஷமாக சவால் விட்டு போனேன் இவ்வளோ சீக்கிரம் மாதிரி இவ்வளோதானே இவ ரோஷம் அது சரி இவளுக்கெல்லாம் பெத்தவங்களை விட்டால் வேறு போக்கடை எதிரி அதுவும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி திமுறு பிடிச்சவங்களாம் யார் வச்சுப்பாங்க அதான் ஒரே நாளில் விரட்டி விட்டாங்க எங்க கோபமும் போனவன் திரும்பி வந்திருக்கா அவளை சமாதானப்படுத்துறது விட்டுட்டு திரும்பவும் கோவப்படுத்துற மாதிரி பேசுறீங்க நான் இருக்கிற இவளை சமாதானப்படுத்துறேன் நானும் அவளை விட்டு விட்டு போச்சு இவளா போனா இவளா வந்திருக்கா நம்மளை என்ன அசிங்கப்படுத்தினாலும் அவமானப்படுத்தினாலும் அது எல்லாத்தையும் நாம தான் பொறுத்துக்கிட்டு போவோம் அனுசரிச்சுக்கிட்டு போவோங்கிறது இப்பவாவது புரிஞ்சுக்கிட்டாளா நான் ஒண்ணும் உங்க அருமை பெருமை புரிஞ்சுக்கிட்டலாம் இங்க வரல ஆண்டி போ சொன்ன ஒரே காரணத்துக்காக தான் திரும்பி வந்திருக்கேன் ஆண்டியா அது யாரு யுகியோட அம்மா சொல்லிதான் <laughs> இதே கோச்சிட்டு பண்ணனும் திரும்பி வந்திருக்கானே சந்தோஷப்பட மாட்டீங்களா நம்ம நல்ல நேரம் அந்த அம்மா சமாதானப்படுத்தி அனுப்பி வச்சிருக்காங்க என்னடி சமாதானப்படுத்துறது என்ன சமாதானப்படுத்துறது அவள கோச்சிட்டு பண்ணவோ ஃப்ரெண்ட் வீட்டுக்கோ இல்ல ஹாஸ்டலுக்கு போயிருந்தா கூட பரவாயில்ல போய் போய் அந்த ராஸ்கல் யுகேந்திர வீட்டுக்கு போயிருக்கா அது எனக்கு எவ்வளவு பெரிய அவமானம் அந்த வீட்ல உள்ளவங்க என்ன சொல்லிருப்பாங்க பெத்த பொண்ணே அப்பனை மதிக்கலன்னு கை கோட்டி சிரிச்சிருக்க மாட்டாங்க என்ன நடந்து சின்ன தெரியாம கோவப்படாதீங்க முதல்ல நான் சொல்றது பொறுமையா கேளுங்க இவ நிரந்தரமா அவ வீட்லயே தங்கல அந்த போயிருக்கா அந்த அம்மா மட்டும் சரியா சொல்லிருந்தா அந்த யுகிய கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு அங்கே செட்டில் இருப்பா அது மட்டும் நடந்துருந்துச்சு அவளை கொண்டு போட்டிருப்பேன் இது பாருங்க அவ மேல ஆத்திரப்பட்டு ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை எல்லாமே நம்ம கைமீறி போயிடுச்சு இதுக்கு மேல நமக்கு அவமானம் வராம இருக்கிறதுக்கு என்ன செய்யணுமோ அது யோசிங்க இப்ப என்ன பண்ணணுங்கிற ஓ பொண்ணு என்ன வேணா பண்ணுவா நான் பாத்துக்கிட்டு சும்மா இருக்கணும் எனக்கு என்ன மான ரோசம் எதுவுமே இருக்கக்கூடாது அப்படிதானே அப்படி இல்லைங்க கொஞ்சம் பொறுமையா நடந்துகிட்டா நம்ம கௌரவம் குறையாம பாத்துக்கலாம் புரியாங்க <laughs> நீங்களே சொல்லுங்க ஏற்கனவே அவங்களுக்கும் உங்களுக்கும் ஆகாது அத மனசுல வச்சுக்கிட்டு இவளை ஏத்தி விட்டு நமக்கு எதிராக தூண்டி விட்டுருக்கலாம் ஆனா அவங்க அப்படி பண்ணலையே அவளுக்கு பொறுப்பா புத்தி சொல்லி அனுப்பி வச்சிருக்காங்க அந்த குடும்பமும் அந்த அம்மாவும் நல்லவங்கன்னு இதுல இருந்து தெரியலையா இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல குடும்பத்துலதான் நம்ம பொண்ணு வாழணுங்க இதை விட நல்ல இடம் நம்ம பொண்ணு கமையாதுங்க நான் அவமானப்பட்டாலும் பரவாயில்ல அவனா மாப்பிள்ளையா ஏத்துக்கலாங்கிற இதுல அவமானம் பண்றதுக்கு எதுவுமே இல்லைங்க ஏதோ ரெண்டு பேரும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டதுனால வந்த பிரச்சனை நீ எங்க வீட்டுக்கு வந்த விஷயத்த உங்க அப்பா அம்மா கிட்ட சொல்லாத அவங்க வருத்தப்படுவாங்கன்னு சொல்லி அமைச்சிருக்காங்கல்ல இந்த சூழ்நிலையில கூட நம்ம மனசு கஷ்டப்படக்கூடாதுன்னு அந்த நினைச்சிருக்காங்கல்ல இந்த நல்ல மனசு எத்தனை பேருக்கு வருங்க சொல்லுங்க எத்தனை பேருக்கு வரும் நமக்கு இருக்கிறது ஒரே பொண்ணு அவ கல்யாணமே வேண்டான்னு சொல்லிட்டு இருந்தா இப்போதான் அந்த பையனை கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம்னு நினைக்கிறா அது உங்க புடிவதத்தினால கெடுத்துறாதீங்க இவ வயசு பொண்ணுங்க எல்லாம் குடும்ப குழந்தைன்னு இருக்கும் போது நம்ம பொண்ணு மட்டும் தனி மரமா நின்னா நமக்கு வேதனையா இருக்காதா அந்த பையன் இல்லைன்னா கல்யாணமே வேண்டாங்கிறா நாம இருக்கிற வரைக்கும் அவளுக்கு பாதுகாப்பா இருக்கலாம் நமக்கு அப்புறம் அவளை யார் பாத்துக்குவாங்க அவ அனதையா நிக்க மாட்டாளா நம்ம பொண்ணோட எதிர்காலத்தை பத்தி யோசிங்க உங்க வீம்புக்காக அவ வாழ்க்கையை பலியாக்கிடாதீங்க 
அவளும் அவனை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு செட்டில் ஆயிட்டானா அதுக்கப்புறம் நம்ம ரெண்டு பேரும் இருக்கிறத வச்சு காலத்தை நிம்மதியா ஓட்டிடலாங்க என்னங்க நான் பாட்டுக்கு பேசிக்கிட்டே இருக்க நீங்க எதுவுமே சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க நான் என்ன சொல்லணும் நீங்க சரின்னு சொன்னா அந்த அம்மா முறைப்படி வந்து பேசுறேன்னு சொல்லியிருக்காங்கல்ல நீங்க இறங்கி போக வேண்டாங்க அவங்களே வரேன்னு சொல்லியிருக்காங்க அவங்க வந்து முறைப்படி பேசிட்டோம் உங்களுக்கு சம்மதம்னா இந்த இடத்தையும் பேசி முடிச்சிடலாம் வர சொல்லட்டுமா நம்ம பொண்ணு வாழ்க்கை நல்லா இருக்கணுங்க சரின்னு சொல்லுங்க சரின்னு சொல்லுங்களேன் பிளீஸ் பிளீஸ்ங்க சரி ரொம்ப சந்தோஷம் எனக்கு இப்பதான் நிம்மதியா இருக்கு உங்க அப்பா நீ யுகிய கல்யாணம் பண்ணிக்க சம்மதிச்சுட்டாடி உண்மையா அவ சொல்ற நான் ஏன் போய் சொல்ல போறேன் உன் சந்தோஷத்துக்காக சரின்னு சொல்லிட்டாரு இது பாரு இனிமே நடந்தது பேசாத சரியா சாப்பிடவா நீங்களும் எழுந்து வாங்க சாப்பிடலாம் நீங்க சம்மதிக்கலன்னா ஒரேடியா போயிடுவேன்னு சொல்றா அதான் அவளுக்கு சப்போர்ட் பண்ண வேண்டியதா போயிடுச்சு அத நீங்க சம்மதிச்சிட்டீங்கல்ல அவளும் சமாதானமாயிடுவா நீங்க ரெண்டு பேரும் சமாதானமானதா இந்த வீட்டுக்கே நிம்மதி இங்க பாருங்க இனிமே அவ பழசெல்லாம் பேச வேண்டான்னு சொல்லிட்டேன் அப்பாங்கிற மரியாதை அவளுக்கும் பொண்ணுங்கிற பாசம் உங்களுக்கும் இருக்கணும் வாங்க சாப்பிடலாம் கல்யாணத்துக்கு சம்மதிச்சு ரொம்ப சந்தோஷப்படுறீங்களா எப்பவே சந்தோஷப்பட்டுக்கோங்க அவன் வராங்கல்ல திரும்ப நம்ம வீட்டு பக்கமே வராத அளவுக்கு பண்ணிடுறா என்னமாட்டேன் <laughs>
முதல்ல ஒருத்தன் பொட்டியோட வந்தான் இவன் ஒரு பொட்டியை தூக்கிட்டு இந்த பக்கமாக போனான் இந்த பொட்டி அங்கே போச்சு அந்த பொட்டி இங்கே வந்துச்சு ஆனால் அதுக்குள்ளே என்ன போச்சு இதே குழப்பமாக இருக்கே அதிசயமாக <laughs> போல <laughs> அவர் எப்படியே போறாரு என்னவோ பண்றாரு உங்களுக்கு இப்படி வைத்தறிச்சல் ஏ என்னால முடியலடி படுத்தா தூங்க முடியல சாப்பிட உட்கார்ந்து சாப்பிட முடியல அவனை தேடி ஆட்கள் வர்றதா அவ டான கணக்க உட்கார்ந்து பேசறதா அய்யோ யோ 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 ஏ கணக்கு வந்திரு வந்திரு போடுடி ஆனா ஊர்ல இத்தனை பேர் அவனோட பெரிய ஆளா இருக்காங்கனே ஏ அவ என்கிட்ட கர வாங்கணும்டா அவன் வளர்ந்தது நினைச்சா என் மனசு அவரா பட்டதுடா என்னங்க இது அநியாயமா இருக்கு ஏதோ ஒரு அதிர்ஷ்டத்துல அவர் மேல போயிட்டாரு இதுக்கு இல்லாம பரமப்படுறது ஏய் புரியாம பேசாதீரி மாசத்துல ஒரு நாள் வந்து தலையை சொந்திட்டு அண்ணே காசு கொடுங்கன்னு யாசகம் கேட்டு வேண்டியவன் இனி கோடி சொல்றேன்னா எனக்கு எப்படி இருக்கா நினைக்க நினைக்க ஏ உடம்பெல்லாம் சும்மா திக்கு 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 எரியற மாதிரி இருக்குடி உங்களுக்கு ஏங்க அப்படி இருக்கணும் அவ என்னோட பெரிய லெவலுக்கு போயிட்டான் டேய் இத்து போன தம்மா துண்டு வீட்ல இருந்தவ இனி அஞ்சு அடுக்கு மாடி கட்டி இருக்கா அதுல உட்கார்ந்து பிசினஸ் வேற பண்றாடி அதுவும் இன்டர்நேஷனல் பிசினஸ் பண்ணிட்டு போட்டு விடுங்க அதுல உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை என்ன பிரச்சனையா அவன் என்னோட பெரிய லெவல்ல இருக்கத் தள்ளி பிரச்சனை என்னால இது ஏத்துக்க முடியல நீங்க அவரே போய் போட்டியா நினைக்கிறீங்க அவர் வேற பிசினஸ் பண்றாரு நீங்க வேற பிசினஸ் பண்றீங்க என்ன பிசினஸ் பண்றோம்ன்றது முக்கியம் இல்ல அதுல இருந்து எவ்வளவு சம்பாதிக்கறோம்ங்கறது தான் முக்கியம் காலங்காலமா வட்டிக்கு விட்டு அது வாங்குறதுக்காக லோல் பட்டு அலஞ்சி திரியற என்னால லட்சத்தை தாண்ட முடியல டி ஆனா அவன் கோடியை தொட்டாண்டி நான் ஒன்ன பத்து ஆகுறவன் அவன் ஒண்ணுமே இல்லாம கோடி ஆகிட்டாண்டி இனி கோபுரத்துல போய் உட்கார்ந்து இருக்கான் இப்ப என்னங்க அவருக்கு சமமா நீங்களும் போய் உட்காரணுமா உட்கார்ந்து வந்தா நான் அவனே பாக்க போனே என்ன எப்படி அவமானம் பார்த்தான் தெரியுமா நாலு முழுக்க உட்கார வச்சு கடைசில இன்டர் போய் நாளைய வானு அவமானப்படுத்தி அனுப்பிச்சிட்டாண்டி இதெல்லாம் அவங்கட்ட பணம் இருக்குற திமிரு விடுங்க அண்ணா பணம் வந்தவ எல்லாரும் இப்படி தான் மாறிடுவாங்க ஆமாங்க நீங்க ஏன் அவர்கிட்ட போய் நிக்கிறீங்க நமக்கு போதுங்கற அளவுக்கு பணம் இருக்கு இருக்குறது மெயின்டெய்ன் பண்ணாவே போதும் அதை விட்டுட்டு நீங்க ஏன் அவர்கிட்ட போய் கூட்டு சேரணும் நினைக்கிறீங்க நான் யார் நான் உனக்கு காட்டணும்டி வேறும் கையில முளம் போட்டு அவ்வளவு தூரம் வளர்ந்திருக்கானா நான் பணத்திலே புரல்ற வேண்டிய ஏ லெவல காட்ட வேண்டாமா ஷோ அதுக்கு இப்ப என்ன பண்ணலாம்ங்கறீங்க அவ என்ன பண்றானோ அத நான் பண்ணுண்டி முதல்லாம் <laughs> எனக்கும் அதான் நீ கவலையா இருக்கு இப்போ நம்ம என்ன சொன்னாலும் அவர் கேட்க மாட்டாரு இவரை விட்டு தண்ணி பிடிக்கணும் பார்க்கலாம் எவ்வளோ தூரம் போறாருன்னு ஏதாவது பிரச்சனைனா அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் 